Jesteśmy w Rzeszowie. Muszę dojść jeszcze kawałeczek do szlaku. Zostało mi jakieś e, około półtora kilometra. Jest godzina 8.12. Śladu po kropce nie ma. Jest oderwana. Kiedyś tu była cyklejona. No i co? Ruszamy w takim razie na szlak karpacki. Do zobaczenia. No i niestety tak właśnie trasa wygląda. Było to nieraz po kolana. W tej chwili opuszczam Bachusz. Jak widać pogoda taka jaka jest, taka jest. Przed chwileczką przestało padać. Była dosyć mocna ulewa, przeczekałem to w Bachurzu. No i teraz idę w kierunku Dynowa. Właśnie przekraczam rzekę San No i teraz będzie tylko dzi bardziej dziko Także rzeka San Jestem na moście I idę w kierunku Przemyśla
Wielka wędrówka rozpoczęta. Tomasz Marek Badur, mieszkaniec Piekar Śląskich, samotnie pokonuje słynny szlak karpacki. Ekstremalnie trudny zimą. W tak wymagającą trasę wyruszył, by zebrać pieniądze dla podopiecznych dziecięcego hospicjum. Jak sam podkreśla, góry są jego pasją, a pomaganie potrzebą serca. Zostawiam za sobą dynów. Jestem już po przekroczeniu rzeki San. No, warunki na szlaku są, jak widać, zaczyna padać śnieg. Szlak jest nadal błotnisty. Pozdrawiam ze szlaku. Kontynuuję go. Trzymajcie kciuki i przede wszystkim wspierajcie akcję charytatywną. To pierwsza w Polsce udokumentowana zimowa próba zdobycia szlaku karpackiego. Jej przebieg można śledzić w mediach społecznościowych. Tam też znaleźć można wszelkie informacje o zbiórkach na rzecz dziecięcego hospicjum. No tak droga wygląda. Wszystko się ślizga. Tu i tak nie ma dużo błota. To jest tylko troszkę. Natomiast takie świetne warunki. Tyle błota. Sześć błota stóp. Dzień się nasuwa myśl o jednej piosence. Tak oto wygląda część szlaku, który w tym momencie prowadzi drogą i to są jedyne takie najlepsze ścieżki. Natomiast zobaczcie na krajobraz. Dookoła nie ma nic, gdzieś tam w oddali, tam na przykład są jakieś zabudowania, po tej stronie nie ma totalnie nic. Totalne od ludzi. Jak zwykle noc. Troszkę trzeba było pochodzić po lesie, bo niestety szlak zgni zniknął i nie wiadomo, nie wiadomo gdzie sobie biegł. Ale odnalazłem go. Idę dalej. Dochodzę do drogi. No i chyba będę tutaj gdzieś nocował. Piątkowa. Chodzę do miejscowości Żochatyn. Zupka się robi. Francja, Francja. Kluseczki się gotują. Superowo. Smile. Mm -hmm. 
tak wygląda kolejny odcinek Szlaku Karpackiego. Mamy ścieżkę tu, tu jakaś jest, tam odbiega, tu idzie, a przyszedłem stąd. A oczywiście oznaczeń nie ma, chociaż tam dojrzałem już na drzewku, że coś jest. Zobaczymy. Jestem już na szlaku, znajduję się na Pogórzu Przemyskim. Szlak jest dosyć dobrze tutaj wyznaczony. Ścieżka, jak widać, jest dosyć dobra. E, troszeczkę błota, ale ono jest ścięte przez mróz, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Jest dobre wyznaczenie. No i zmierzam w kierunku e, Kalwarii Pacławskiej. Myślę, że tam będzie mój kolejny nocleg. Zbliżam się do 100 km już pokonania trasy od wyjścia z Rzeszowa. No dzisiaj jest mroźno, sypał śnieg po drodze, była mgła dosyć mocna, no 
jest też takie trochę owlodzone teraz akurat drogą już idę natomiast ogólnie od dybawki szlak był fajny po czym jak zaczął odbijać, bo tam również czerwony szlak biegnie tak z głównego grzbietu zaczął odbijać w dół w kierunku tam jest koniuszna potem do chównik no to już taki bardzo nieprzyjemny on jest nie jest zły na pewno nie jest tak zły jak jak na Pogórzu Dnowskim natomiast na pewnie w lato jest lepiej natomiast no dużo dużo sporo błota ciężko się idzie zimno się zaczyna robić a ja już widzę Kalwarię praktycznie pod Sławską o no i mam nadzieję, że jeszcze coś nagram na Kalwarii może dnia dzisiejszego nawet tam zakończę dzisiejszą wędrówkę to się okaże jest w sumie wcześnie dzisiaj naprawdę dało się pogonić szczególnie tam od dybawki potem grzbietem no także fajnie tymi szlakiem tych fortów Ech, także do zobaczenia widać śniegu jest po kolana a tam wyżej po pas No, przechodzę kolejny raz sam Uff, twerdnik Zamarznięty
Warunki dosyć ciężkie. Cały czas już idę w rakietę. Zmierzam do widełek, skąd będę wchodził na Bukowie Berdo i na przełęcz pod Tarnicą. A potem do Wołosatego. Zobaczymy. Pogoda niezbyt dobra i się robi coraz gorsza. W widełkach zszedłem z Magórki w Stubosiańskiej. No i kontynuuję dalej szlak, natomiast warunki są straszne. Gdyby nie rakiety, to nie ma możliwości przejścia. Jest tyle śniegu. Eee. Poza tym tam, w tamtym kierunku do Dwernika nikt praktycznie nie chodzi. Jakieś pojedyncze ślady. Także tak to wygląda. Warunki są straszne. Jestem aktualnie już pod przełęczą pod tarnicą. No i schodzę do wąsa. Składam podziękowania wszystkim za udostępnienie postów, informacje o zbiórce na rzecz hospicjum, za komentarze z pocieszeniem i otuchą, za dopingowanie i obserwowanie mnie na szlaku. Bardzo dziękuję również tym, którzy włączyli się czynnie w zbiórkę charytatywną. To się liczy. Każda złotówka się liczy. Dziękuję też Radiu RDN Nowy Sącz za objęcie patronatem medialnym tej wyprawy oraz Telewizję Polską Program trzeci Katowice, telewizję Program trzeci Rzeszów, Kurierowi Rzeszowskiemu, Gwarkowi i innym mediom za relacje ze szlaku, nagłośnienie sprawy hospicją i prowadzonej zbiórki charytatywnej. Dziękuję również Polskiemu Towarzystwu Taczeńskiemu w Tarnowie za udostępnienie postów i nagłośnianie tej akcji. Szczególne podziękowania należą się też osobom, które spotkałem na szlaku. Za ciepłe słowo, rozmowę, niejednokrotnie za ugoszczenie lub po prostu ciepłą herbatę, kawę, podzielenie się jedzeniem. Byli to pan ze sklepu w Jaworniku Polskim, państwo z Bachurza, pani Maria i pan Czesław z Piątkowej, 
Pani Elżbieta z Dybawki, Pani Agnieszka z Uszczyk Dolnych, Restauracja Niedźwiadek w Uszczykach Dolnych, Rodzina z Dwernika, Państwo Weronika i Stanisław z Pszczelin, Pizzerii w Górach Wołos z Wołosatego, Agnieszce, Konradowi oraz Piotrkowi. Przepraszam, że tak enigmatycznie, ale większość tych osób chciała pozostać anonimowa. Dziękuję raz jeszcze za całe wsparcie. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na kolejne relacje. Jeżeli podobała Ci się wideo relacja, proszę o łapkę w górę oraz o subskrybowanie kanału. Jeżeli masz uwagi, napisz koniecznie je w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia wkrótce w kolejnej fotorelacji.